Jacó. Vamos conversar com o deputado estadual Jacó Jacó, do PSD. Bem-vindo ao Boa Tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos os telespectadores. Mais uma vez, estamos aqui à disposição né, do seu programa, dos telespectadores, sempre tirando as dúvidas e ajudando naquilo que for possível. Obrigado pela presença, deputado. Eu iniciei a nossa entrevista, antes de falarmos sobre política partidária, conversando sobre o exercício da sua atividade parlamentar e até antes de falar sobre projetos de lei também, como é que está a situação é, na Assembleia, a expectativa para a votação das contas é, do governador Robson Faria, é, que inclusive está embaixo de muita polêmica, né? que você tem, por exemplo, a situação onde o Tribunal de Contas do Estado é, nem resolveu ainda a situação das contas de 2012, 2013, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, nem se fala do prefeito Carlos Eduardo, por exemplo. Da própria Rosalba Cialini, na Assembleia ainda não tinha concluído, tinha votado, e de repente o, o, o Tribunal de Contas do Estado reprovou ano passado as contas do, do, do governador Robson Faria de 2016 e agora já vai para a votação na Assembleia. Né? Parece que tem algum movimento político por trás? Robson, certamente essa é uma pergunta bastante capciosa, porque nós temos que ter cuidado, em, antes de eu particularmente fazer uma análise política, não colocar o tribunal sobre suspeito. Mas realmente é um movimento diferenciado do que nós esperávamos do ponto de vista cronológico. Nós não votamos nem todas as contas do governo Rosalba ainda. Eu não era deputado no governo Rosalba, mas todos nós sabemos que as contas são julgadas depois. Então, eu ainda só votei em um ano do governo Rosalba. Quer dizer, faltam mais Justo, três. Ainda faltam mais três, né? E do governo Robson, nem também nem um ano. Quer dizer, falta mais dois e meio, vamos por assim dizer. E já vieram as contas de 2016. Realmente foge da prática costumeira que temos de obedecer a ordem cronológica. Primeiro, vamos votar as contas da ex-governadora Rosalba, que no primeiro ano nós votamos favorável. Vamos continuar votando aos três anos que restam e depois, naturalmente, votaríamos as contas do atual governo. Mas me parece que não foi assim que o Tribunal de Contas entendeu e já mandou para a Assembleia a votação de 2016. Porém... É, eu venho de lá agora e posso dar essa notícia em primeira mão. Hoje, ou me parece ontem, foram estipulados os relatores das contas de 13, 14, 15 e 16, que tramita agora na Comissão de Finanças. Então, vai para a Comissão de Finanças, depois vai para a minha Comissão de Administração, a qual sou o presidente, e depois o plenário está apto para votar. É, nós não... Nós temos que ter uma convicção, é que o regimento e a lei deve ser cumprida. E ela diz que tem que ser apreciada em 45 dias. E nós, certamente, cumpriremos esse prazo de votar em 45 dias. Havia a expectativa de que talvez essa semana viesse a, a ver essa votação? Não, não, não foi concretizado? Qual a expectativa? Hoje, é, quarta, no caso, amanhã na quinta, provavelmente não se votará nada. Então, eu acredito que essa semana não votamos mais essas contas, vamos votar outras matérias. Mas, próxima semana, acho que as comissões começarão a ter uma definição mais concreta sobre isso e, e aí sim a gente pode dar uma previsão mais prática. E gostaria de saber né, como é que está a questão do projeto de lei que foi apresentado pelo deputado é, Jaco Jacome em relação a criar possibilidades para afastar jovens e adolescentes é, da questão das drogas e do tráfico. Robson, a insegurança que nós vivemos hoje, é, muitas pessoas se recusam a debater dessa forma, mas os dados mostram que é causada em grande parte pelo uso de drogas. O usuário, ele é o dependente, cria um problema. E quem vende, cria outro problema, porque você está financiando. Então, nós criamos a rede contra as drogas, estabelecendo o trabalho de prevenção e o trabalho de combate. Prevenção nas escolas e o combate. É, em um dos nossos artigos dessa lei, nós colocamos para que o poder público possa abraçar as comunidades terapêuticas e fazer um trabalho junto a elas, onde muitas delas não têm sequer documentação, não têm estatuto, não têm nada que regulamente-a. E, portanto, nós colocamos um artigo desburocratizando esse acesso das comunidades terapêuticas ao governo 
seja estadual ou municipal. É, então é um avanço muito grande porque é a única lei que trata sobre o, a prevenção e o combate às drogas que tem no Rio Grande do Norte é uma lei de minha autoria. Mas eu considero outra lei importante no combate à violência que nós precisamos tratar e tirar isso debaixo do tapete, que é a violência contra o professor. Eu apresentei um projeto de lei ano passado, aprovei e é lei no Rio Grande do Norte, o um projeto de lei que visa a combater a violência contra o profissional da educação. A gente sabe que nas comunidades, muitas delas, muitos professores estão impedidos de atuarem ou às vezes atuam com limitações porque não podem dar um não ou às vezes dar uma nota baixa e eles são vítimas de ameaças, de violência e nós colocamos esse projeto visando a, a inclusive dar ao diretor da escola autonomia para ele identificando o agressor, puni-lo com punições é, pedagógicas, claro, mas inclusive com poderes para suspender a, o aluno daquela escola. Isso tudo visando a proteção do profissional da educação. Temos a pergunta da irmã Jandira, de Parnamirim. Ela gostaria de saber, ela se refere dessa forma, ela gostaria de saber se o pastor Jacome será candidato ao Senado nesta eleição. A irmã está querendo Jac... saber de política, né? O, ja... o Jacome é, 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 é pastor também? Ele era pastor e a vida, a vida inteira a formação cristã dos seus pais e da sua mãe, o meu avô que faleceu, foi pastor a vida inteira, inclusive fundador de várias igrejas. Mas, respondendo à irmã, ela faz uma pergunta bastante capciosa, mas que tem que ser respondida. Eu acredito que nas eleições de 2018 nós temos aí um vácuo muito grande e que muitas pessoas têm estimulado candidaturas novas para discutir o Senado Federal. Sobretudo um candidato como o deputado Antônio Jacome, que tem feito um trabalho de base muito forte e acaba se encontrando com essas pessoas e essas pessoas acabam estimulando a enfrentar. Mas isso não é uma decisão política no momento. É, tem muitas pautas na Câmara Federal para ele tratar e eu até acho o momento, que ele não está até priorizando. Até o momento ele disputaria a reeleição como deputado federal. federal. A prioridade tem sido essa. É, a gente sabe do dinamismo da política, os ventos podem mudar. No momento, o deputado tem trabalhado no foco total, cumprindo o seu mandato em Brasília e quando vem para as bases na quinta-feira, atuar no Rio Grande do Norte com os amigos, enfim, com o trabalho que ele está acostumado a fazer. Então, não se torna uma prioridade no momento uma candidatura ao Senado, mas eu acho que quem está na política tem que estar disposto a discutir todas as possibilidades e essa possibilidade a gente não está totalmente descartada. Pergunta do Marcelo Batista, que está nos acompanhando no Tirol. Ele gostaria de saber o que, é que a Assembleia Legislativa pode fazer para ajudar na renegociação dos devedores em relação ao Estado, o Estado que precisa arrecadar mais impostos. Bom, essa é uma atribuição... É prioritária do governo. O governo é quem faz esse trabalho de refis, de recuperação fiscal. Foi algo, acho que, mandado para a Assembleia, né? duas Mas vezes. Foi concluído já ou não? Exatamente, Robson. Pergunta muito interessante, inclusive. É, já foi mandado duas vezes para a Assembleia a matéria do refis, que é o projeto de recuperação fiscal, onde os devedores seriam parcialmente perdoados para pagarem o seu débito à vista ao Estado. Claro, há um argumento contra de pessoas que dizem que é privilegiar devedor, mas na verdade a gente sabe que muitas vezes nós pagamos muitos impostos, altíssimos impostos, sobretudo os empreendedores, seja aquele que tem um comércio pequeno ou seja grandes industriais, pagam muitos impostos e são verdadeiros lutadores para terem as suas empresas. Então, eles ah, precisam também ter uma mão amiga do Estado. Então, nós votamos essa matéria, aprovamos o refis, a recuperação fiscal, e alguns devedores tiveram parcialmente suas dívidas perdoadas. Então, é só pedir aí para o... Ah, então o já está tá valendo, como se diz? Eu pensava já está que, que estava andando. entre os que foram é, não, reprovados pela não. Assembleia. Essa matéria foi aprovada e é importante, inclusive, multa, inclusive, o nosso né? telespectador, 
é, se informar o teor completo dessa lei para caso ele precise e buscar os seus direitos. Muito bem, participação, é, professora Ana Judite do Bairro Vermelho e o Jefferson de Nova Parnamirim estão parabenizando pela iniciativa do projeto de lei relativa aos professores que você falou há pouco tempo. É, deputado, e com relação a, a uma outra área de atuação, né, que é esse período que a gente vivencia, ainda de seca apesar das chuvas, né, o, de que maneira o mandato pode contribuir para minimizar essa situação que a gente enfrenta hoje? Olha, é, tem algumas limitações. É óbvio que a Assembleia Legislativa ela é muito mais um poder legislador e fiscalizador do que executório, mas que nós que estamos no dia a dia, é, conversando com as comunidades, com as lideranças, indo para as cidades do interior, para as zonas rurais, precisamos apontar soluções para esses problemas. Eu, particularmente, fiz a minha parte, Robson, e digo aqui com muita tranquilidade. Nós colocamos uma emenda parlamentar para a Secretaria de Recursos Hídricos, quem não sabe, a secretaria trata de poços, de barragens, de recuperação de açudes. Tudo isso está na Secretaria de Recursos Hídricos. E eu coloquei uma emenda de quase meio milhão de reais para a Secretaria de Recursos Hídricos. E, claro, o governo é quem tem o poder de executar o pagamento, mas nós, com isso, recebemos inúmeras demandas, Robson, de pessoas, por exemplo, na cidade de Lages que precisam ter um açude que abastece a sua comunidade recuperado. Está previsto é, no orçamento desse valor. Também para a construção de poços tubulares, para abastecer inúmeras comunidades rurais. Tudo isso nós fizemos e estamos como uma caixa de ressonância recebendo essas demandas para a Secretaria de Recursos Hídricos. Nosso tempo esgotou, já estou invadindo aqui o tempo de Luiz Almir. Eu agradeço pela sua presença no Boa Tarde, cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba o um kit de produtos Lucena para você aproveitar com amigos e familiares. Muito obrigado, estamos à disposição.